বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত তো তোমরা জানো যে গোটা পৃথিবী জুড়ে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আমরা সকলে কম বেশি চিন্তিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত যদিও ইতিমধ্যে সরকার লকডাউন তুলে নিয়েছে কিন্তু তথাপি তোমরা একদম বাইরে বের হবে না তোমাদের প্রতি এটা অনুরোধ যে তোমরা বাসাই থাকো এবং বাসায় রীতিমতো পড়াশোনা করো নামাজ পড়ো রোজা করো কোরআন তেলাওয়াত করো আমাদের জন্য দোয়া করো আমরাও তোমাদের জন্য দোয়া করি কিন্তু তোমরা একদমই বাইরে বের হবে না তো চলো শুরু করা যাক পড়াশোনা তো তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো যে আজকের পড়াশোনায় কি কি থাকবে তো চলো আয়নিক বন্ধন তোমাদেরকে আমি ধারণা দিই আয়নিক বন্ধন তোমরা জানো যে একটা অষ্টম শ্রেণীতে ছিল অনেকটাই আয়নিক বন্ধন হচ্ছে একটি ধাতু এবং একটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধন স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় আয়নিক বন্ধন চলো যেমন সুডিয়াম ক্লোরাইড এটা একটা আয়নিক যৌগ তোমরা জানো তো সুডিয়াম ক্লোরাইড কিভাবে গঠিত হয় এই সুডিয়াম সুডিয়াম হচ্ছে ধাতু আর ক্লোরিন হচ্ছে অধাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে সুডিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন অধাতু একটি ধাতু এবং একটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধন স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় আয়নিক বন্ধন তো চলো সুডিয়ামের আমরা অরবিটাল চিত্র তোমাদেরকে দেখাই যে সুডিয়ামের প্রথম কক্ষপথ ইলেকট্রন দুই তারপর সুডিয়ামের ইলেকট্রন হচ্ছে আট দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকবে এবং তৃতীয় কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন থাকবে ঠিক তেমনি ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা তোমরা জানো সতেরো প্রথম কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন তারপর থাকবে আটটি ইলেকট্রন এরপর থাকবে ষাটটি ইলেকট্রন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি ইলেকট্রন এই সুডিয়াম পরমাণু একটা ইলেকট্রন দান করবে আর ক্লোরিন একটি পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এন এ প্লাস এবং সি এল মাইনাস তোমরা জানো যে সুডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন দান করে নিষ্ক্রিয় মৌল নিয়নের গঠন লাভ করবে অপরপক্ষে ক্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় মূল্য আর্গনের গঠন লাভ করবে এভাবে সুডিয়াম ক্লোরাইড যোগ গঠিত হয় আমরা তোমাদেরকে এটা স্ট্রাকচারাল গঠনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এই আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো সরাসরি ক্লাসের পরে শুধু সুডিয়াম ক্লোরাইড না তোমাদেরকে আমরা দেখাবো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডও দেখাবো এটাও একটা আয়নিক যোগ পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই তিনটা যোগের উদাহরণ তোমরা ক্লাসের শেষে প্র্যাকটিক্যাল দেখবে অরবিটাল চিত্রের মাধ্যমে চলো এবার আমরা সমযোজী বন্ধন আলোচনা করি তো সমযোজী বন্ধন তোমরা জানো অসংখ্যাটা দুটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে আয়নিক বন্ধনে মনে রাখবা একটি ধাতু এবং একটি অধাতু ছিল আর সমযোজী বন্ধনে দুটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় সমযোজী বন্ধন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আশা করি মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখছ যেমন পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুইটাই অধাতু পরমাণু ঠিক তেমনি মিথেন দুইটাই অধাতু পরমাণু এবং অ্যামোনিয়া এন এইচ থ্রি এগুলো হচ্ছে অধাতু পরমাণু এগুলোর মধ্যে যে বন্ধন এগুলো হচ্ছে সমযোজী বন্ধন তাহলে চলো পানির গঠন আমরা একটু আলোচনা করি আবার সঙ্গ সমযোজী বন্ধনের সংখ্যাটা তোমাদের আবার বলছি যে দুটি অধাতু পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে শেয়ার বলতে কি ভাগাভাগি হ্যাঁ শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় সমযোজী বন্ধন যেমন ধরো সমযোজী বন্ধনের উদাহরণ পানি নিয়ে আমরা আলোচনা করি এখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুইটি পরমাণু রয়েছে আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু অক্সিজেনকে বলবো কেননা অক্সিজেনের যোজনী বেশি কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে যার যোজনী বেশি যেমন অক্সিজেন এখানে থাকলো অক্সি তোমরা জানো যে অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা আট প্রথম কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন থাকবে এবং পরের কক্ষপথে থাকবে ছয়টি ইলেকট্রন তাহলে এক দুই তিন চার এই পাঁচ এই ছয় এই ইলেকট্রনের সাথে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন একটি পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করবে এখানেও ঠিক হাইড্রোজেন একটি পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করবে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন পরমাণু নিষ্ক্রিয় মৌল হিলিয়ামের গঠন লাভ করবে এবং অক্সিজেন পরমাণু নিষ্ক্রিয় মৌল নিয়নের গঠন লাভ করবে এভাবে পানি বন্ধন স্থাপিত হয় যেহেতু পানি একটি সমযোজী যোগ এবং এই পানির বন্ধনকে বলা হয় সমযোজী বন্ধন তো এভাবে আমরা তোমাদের ক্লাসের শেষে আমরা প্র্যাকটিক্যালের মাধ্যমে অরবিটাল চিত্র দেখিয়ে তোমাদেরকে মিথেন আমরা আরও একটি সমুজী যোগের উদাহরণ তোমাদেরকে দেখাবো তো চলো এবার আমরা আলোচনা করি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ে 
তোমরা জানো যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সংজ্ঞাটা তোমরা অনেকেই জানো যে পর্যায় সারণীর ডান দিকে আঠারো নং গ্রুপে আমরা সাতটি মৌল দেখতে পাই এদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল চলো নামগুলো আমরা শিখি নামগুলো হচ্ছে হিলিয়াম তারপর হচ্ছে নিয়ন তারপর আর্গন তারপরে ক্রিপ্টন তারপরে হচ্ছে জেনন তারপরে হচ্ছে রেডন তারপরে হচ্ছে অগানেসন অগানেসন ও জি এই এই সম্প্রতি এই অগানেসন মৌলটি সাম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে আগে এই ছয়টি ছিল এখন অগানেসন সহ মোট হচ্ছে সাতটি নিষ্ক্রিয় মৌল তোমরা পারমাণবিক সংখ্যা জানো যে হিলিয়ামের দুই নিয়নের দশ আর্গনের আঠারো ক্রিপ্টনের ছত্রিশ জেননের চুয়ান্ন রেডনের ছিয়াশি এবং অগানেসন এর পারমাণবিক সংখ্যা একশো আঠারো তো আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি যে এদের সর্বশেষ কক্ষপথে আমরা আটটি ইলেকট্রন দেখব আর হিলিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দেখব আমরা দুইটি তো সুপ্রিয় বন্ধুরা এই ছিল নিষ্ক্রিয় মৌল তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস কাকে বলে এবং এদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ তোমরা শিখবে যে তোমরা বলবে যে পর্যায় সারণীর ডান দিকে আঠারো নং গ্রুপে আমরা সাতটি মৌল দেখতে পাই এদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল এরা অন্য কোনো মৌলের সাথে বিক্রিয়া করে না এমন কি এরা নিজেরা নিজেদের সাথেও বিক্রিয়া করে না তাই এদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল আর এরা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাসীয় তাই এদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস চলো এবার আমরা আয়নিক বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি আয়নিক বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তোমরা শিখবে তোমাদেরকে একটি কৌশল বলে দিচ্ছি তোমরা আয়নিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্যগুলো শিখবে পাশাপাশি সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হবে আয়নিক বন্ধনের বিপরীত অর্থাৎ উল্টাটা বলবা আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হয়ে যাবে শুনো এক নম্বর সম আয়নিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আয়নিক যৌগগুলো উচ্চ গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট যেমন খাবার লবণ এর গলনাঙ্ক আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস দুই নাম্বার বলো এরা এরা কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ এরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে এরা পানিতে দ্রবণীয় তিন নাম্বার বল বা এরা পানিতে দ্রবণীয় এরা কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তিন এরা পানিতে দ্রবণীয় চার বল বা এদের পোলার প্রান্ত রয়েছে এন এ প্লাস সি এল মাইনাস এদেরকে বলা হয় পোলার প্রান্ত যেমন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এম জি টু প্লাস ও টু মাইনাস এই প্লাস মাইনাস এটাকে বলা হয় পোলার প্রান্ত হ্যাঁ চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বলবো এদের পোলার প্রান্ত রয়েছে পাঁচ নম্বর বলবা এরা ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যৌগ গঠন করে আমি আবার বলছি এক এরা উচ্চ গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট দুই এরা কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তিন বলবা এরা পানিতে দ্রবণীয় চার বলবা এরা এদের পোলার প্রান্ত রয়েছে অর্থাৎ এরা পোলার যৌগ পাঁচ এরা ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যৌগ গঠন করে ঠিক সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য যখন তুমি বলবা এর উল্টাগুলি বলবা বিপরীত এক বলো এরা নিম্নগলনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক বিশিষ্ট দুই এরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তিন এরা পানিতে অদ্রবণীয় এরা অপোলার যৌগ অর্থাৎ এদের পোলার প্রান্ত নেই আর পাঁচ বলবা এরা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যৌগ গঠন করে তো চলো এবার আমাদের শেষ আমাদের আরও দুইটা প্রশ্ন রয়েছে দাতব বন্ধন এবং ধাতু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কেন তো এক টুকরা ধাতুর মধ্যে ধাতব পরমাণু সমূহ ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞাটা শোনা এক টুকরা ধাতুর মধ্যে ধাতব পরমাণু সমূহ পরস্পরের সাথে যে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে বলা হয় দাতব বন্ধন হ্যাঁ তো এই সংজ্ঞাটা ভালো করে মুখস্থ করবা এক টুকরা ধাতুর মধ্যে ধাতব পরমাণু সমূহ পরস্পরের সাথে যে বন্ধনে আবদ্ধ তাকে বলা হয় দাতব বন্ধন ধাতু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কেন এর উত্তরে তুমি বলবা ধাতু পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন যেমন সুডিয়ামের প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রন দুই পরে আট পরে এ ঠিক তেমনি ম্যাগনেশিয়ামের প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রন দুই পরে আট পরে হচ্ছে দুই ঠিক তেমনি অ্যালুমিনিয়ামের প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন হচ্ছে দুই পরে আট পরে হচ্ছে তিন অর্থাৎ ধাতু পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এই ইলেকট্রনগুলো তাদের নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বের হয়ে সমগ্র দাতব খণ্ডে বিচরণ করে এই বিমুক্ত ইলেকট্রনের কারণে অর্থাৎ এই সঞ্চারণশীল ইলেকট্রনের কারণে ধাতু পরমাণু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী যদি আমরা ধাতব দুতির কথা বলি একই কারণে অর্থাৎ এই সঞ্চারণশীল বা বিমুক্ত ইলেকট্রনের কারণে ধাতব দুতি রয়েছে তো আমরা শেষ প্রশ্নটা এটাই ছিল যে ধাতু পরমাণু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কেন আমরা আবার বলবো 
যে ধাতু পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এই ইলেকট্রনগুলো তাদের নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বের হয়ে সমগ্র দাতব খণ্ডে বিচরণ করে এই বিমুক্ত ইলেকট্রনের কারণে অর্থাৎ এই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের কারণে ধাতু পরমাণু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তারপরে একই কারণে দাতব দুটি রয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি তো চলো আমরা এখন এই প্রশ্নগুলোর সবগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখব অর্থাৎ স্ট্রাকচারাল কাঠামোর মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আবারও শিখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখো এবার দেখবো আমরা আয়নিক যোগ সোডিয়াম ক্লোরাইড কীভাবে গঠিত হয় সোডিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন অধাতু তোমরা দেখবে যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করো যে সোডিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন রয়েছে তোমরা দেখো যে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন দান করবে আর ক্লোরিন পরমাণু ওই ইলেকট্রনটি গ্রহণ করেছে তোমরা দেখো সোডিয়াম দান করে এন প্লাস এবং সি এল মাইনাস এ আয়ন উৎপন্ন হয়েছে হ্যাঁ প্লাস এবং সি এল মাইনাস আয়ন উৎপন্ন হয়েছে হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার তোমরা ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এটাও একটা আয়নিক যোগ এটা লক্ষ্য করো যে ম্যাগনেশিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দুই এবং অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন ছয় ম্যাগনেশিয়াম দুইটি ইলেকট্রন দান করবে আর অক্সিজেন পরমাণু দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এভাবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আয়নিক যৌগ গঠিত হয় এবং ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড যৌগের মধ্যে যে বন্ধন এটাকে বলা হয় আয়নিক বন্ধন এই যে দেখো এম জি টু প্লাস ও টু মাইনাস এই হলো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড যৌগ এভাবেই আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় এবার আরেকটি যোগ দেখব দেখো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এম জি টু প্লাস ও টু মাইনাস এই হচ্ছে ম্যাগ এবার আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দেখব ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন আর ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন প্রত্যেকটা ক্লোরিন পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর দুইটা ক্লোরিন পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর ক্যালসিয়াম পরমাণু দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করবে দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যালসিয়াম পরমাণু সি এ টু প্লাস আর দুইটি ক্লোরিন পরমাণু প্রত্যেকে সি এল মাইনাস আয়ন এভাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ সি এ টু প্লাস সি এল মাইনাস ব্র্যাকেট এ টু অর্থাৎ এভাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যোগ গঠিত হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার কো ব্যালেন কম্পাউন্ডস দেখো পানি একটি সমজীবী যৌগ পানিতে কিভাবে যোগটি গঠিত হয় অর্থাৎ একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হবে তোমরা বোর্ডে লক্ষ্য করো যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু দেখা যাচ্ছে এই এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু এই অক্সিজেন পরমাণু তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন থাকে আর অক্সিজেন পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে ছয়টি ইলেকট্রন রয়েছে এই ছয়টি ইলেকট্রনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করবে ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দাঁড়াবে দুইটি যা নিষ্ক্রিয় মৌল হিলিয়ামের গঠন এবং অক্সিজেন পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দাঁড়াবে আটটি যা নিষ্ক্রিয় মৌল নিয়নের গঠন লাভ করবে তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু ইতিমধ্যে আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হতে যাচ্ছে তোমরা লক্ষ্য করো যে এই হলো আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে পানি উৎপন্ন হলো এটি একটি সমজীবী যৌগ হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার তোমরা আরেকটি সমযোজী যোগের উদাহরণ দেখবা সেটা হচ্ছে মিথেন মিথেনে দেখো কার্বন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে তোমরা জানো যে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ছয় প্রথম কক্ষপথে দুই পরে চায় চারটে হাইড্রোজেনের সাথে চারটে ইলেকট্রনের সাথে চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু শেয়ার করে মিথেন যোগ উৎপন্ন হয় এই হচ্ছে মিথেন একটি সমযোজী যোগ অর্থাৎ কোবেলেন্ট বন্ড 